वेलकम डियर स्टूडेंट्स टूडेज टॉपिक इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यू नो अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस थ्रू विच वी प्रिपेयर एंड कम्युनिकेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इंफॉर्मेशन टू इट्स इंटरेस्टेड पार्टीज दैट इज ओनर बैंक गवर्नमेंट डेटर्स क्रेडिटर एक्सेट्रा दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हेल्पफुल फॉर इंटरेस्टेड पार्टीज फॉर टेकिंग डिसीजन्स सो दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी रिलायबल विश्वास करने योग्य होना चाहिए इसमें कोई हेर फेर ना हो मस्ट बी कंपेरेबल हम इसकी तुलना दूसरे कंपनीज के साथ में कर सकें पास्ट ईयर के साथ में कर सकें यूनिफॉर्म एक जैसे हो इसमें बार बार हम चेंजेज नहीं करें अकाउंटिंग पॉलिसीज में एंड मस्ट बी ट्रू पिक्चर ऑफ बिजनेस जो हम प्रदर्शित कर रहे हैं वो एग्जैक्ट पोजिशन हो बिजनेस की दिस इज पॉसिबल ओनली वेन देर आर सर्टेन रूल एंड रेगुलेशंस और गाइडलाइंस टू कंट्रोल द वर्क ऑफ अकाउंटिंग सो there are general rules and guideline that govern field or work of accounting these rule and guideline is known as accounting principles jo rule regulations jo niyam banaye gaye hain jo accounting ko ek direction pradan karte hain disha nirdesh pradan karte hain un niyamon ko un siddhanton ko hum accounting principle likhankan ke siddhant कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज ऑल्सो नोन एज जी ए ए पी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल लेखांकन के सर्वमान्य सिद्धांत क्योंकि ये यूनिवर्सली इनको अप्लाई किया जाता है हर जगह इनको लागू किया जा सकता है अकाउंटिंग कंसेप्ट अकाउंटिंग कन्वेंशन अकाउंटिंग एजम्सन डॉक्ट्राइन ऑफ अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स एक्सेट्रा इनको हम कई नामों से जानते हैं ब्रॉडली अकाउंटिंग प्रिंसिपल में भी क्लासीफाइड इन टू फॉलोइंग टू कैटेगरीज फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग कंसेप्ट सेकेंड वन इज अकाउंटिंग कन्वेंशन अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल फैक्ट विच इज डिटरमाइन बाय लो and accounting convention is determined by customs usage and which is not determined by law accounting convention are not permanent in nature and these are these principle are changes from time to time and need and requirements of business also so accounting principles are assumption which is uh, assume on the very outset of the accounting process and accounting conventions are usage customs which is not determined by law so here we are going to discuss first accounting principle that is business entity concept this concept separate its owner from business unit by result of this concept owner's contribution is treated as liability and accountant records all transactions with owner first jo accounting concept aapka business entity concept iske according businessman aur jo aapka business hai dono alag alag hai unke beech mein jo bhi len den hote hain hum usko record karte hain और इसी के परिणाम स्वरूप ओनर ने जो पैसा लगाया है उसको दायित्व माना जाता है उसको हम लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं और सभी ट्रांजैक्शंस को जो ओनर के साथ होती है उनको हम रिकॉर्ड करते हैं सेकंड अकाउंटिंग कंसेप्ट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स इज रिकॉर्डेड विच कैन बी आइडेंटिफाइड और मेजर इन मनी 
इस सिद्धांत के अनुसार हम केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम मुद्रा के रूप में रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको माप सकते हैं फॉर एग्जांपल आपने पाँच लाख रुपए में एक ट्रक खरीदा तो इसको हम मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं इसको हम ईजिली रिकॉर्ड कर पाएंगे सेकंड मान लीजिए एक हमारा मैनेजर्स है प्रोडक्शन मैनेजर है जो कि डेडिकेटेड है हार्ड वर्किंग है अगर वो रिजाइन कर देता है तो क्योंकि ये क्वालिटेटिव जो है उसकी क्वालिटीज़ थी उसके कारण हमें लॉस हो रहा है लेकिन बट हम उसको मनी में मेजरमेंट नहीं कर सकते सो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे नेक्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट लिखांकन ऑफ दी अवधारणा अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट वी डिवाइड द टोटल लाइफ स्पेन ऑफ बिजनेस इन टू शॉर्ट टाइम इंटरवल्स यूजली वन ईयर लेखांकन अवधि अवधारणा के अनुसार व्यवसाय का जो कुल समय अवधि है जितने वर्ष चलेगा दस साल बीस साल उसको हम छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में बांट देते हैं सामान्यतः ये एक वर्ष का होता है उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड Accounting period is also known as financial year, that is starting from फर्स्ट April to थर्टी फर्स्ट मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट कंसेप्ट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट चालू व्यवसाय की अवधारणा दिस कंसेप्ट अज्यूम्स दैट अवर बिजनेस विल रिमेन कंटिन्यू फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम इन फ्यूचर and record all transactions according to this concept because of this concept the fixed assets are shown in balance sheet on their cost price rather than market price cost price kya hota hai jab assets ko aapne khareeda to kitna pay kiya maan lijiye aapne machine khareedi aur uske liye aapne pay kiya 5 lakh rupaye at the time of purchase तो पाँच लाख रुपए आपका कॉस्ट प्राइस है हम उसी प्राइस के ऊपर दिखाएंगे हालांकि मार्केट में इनके प्राइस समय के अनुसार कम ज़्यादा होते रहते हैं लेकिन हम हमने क्योंकि उसको बेचना नहीं है हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा तो हम इस इसलिए उसको जितने भी हमारी फिक्स एसेट्स हैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही हम बैलेंस शीट में उनको शो करते हैं ड्यूअल अस्पेक्ट कंसेप्ट दवी पहलू अवधारणा According to this concept, every transaction has two aspects or effect, minimum two accounts. कि कोई भी जो लेन देन होता है उससे कम से कम दो खाते प्रभावित होते हैं लाइक गिव एंड टेक एक व्यक्ति दे रहा है तो एक ले रहे हैं तो एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कंसेप्ट बोथ साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट और ऑलवेज इक्वल ट्रायल बैलेंस क्या होता है ट्रायल बैलेंस इज ए लिस्ट ऑफ बैलेंसिज ऑफ अकाउंट जितने भी हमारे अकाउंट्स होते हैं उनके शेष बैलेंसिज की एक लिस्ट होती है सूची होती है उसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं जिसमें दो साइड होती है डेबिट और क्रेडिट वो दोनों इक्वल होती है बैलेंस शीट बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजिशन को रिप्रजेंट करता है एक लाइबिलिटी साइड होती है इसमें एसेट साइड होती है लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटीज और कैपिटल को हम शो करते हैं एसेट साइड में हम एसेट शो करते हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशंस और ट्रायल बैलेंस दोनों इक्वल होते हैं ओनली एंड ओनली इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट वस्तुनिष्ठ या निष्पेक्ष निष्पक्ष सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट The financial and accounting इन्फॉर्मेशन needs to be independent and free from bias. कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन से फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं जिसको हम इंटरेस्टेड पार्टीज को भेजते हैं जो वो स्वतंत्र होने चाहिए उसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए कोई बढ़ा चढ़ा के उसको पेश नहीं करना चाहिए इट्स मीन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 
जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होती हैं मस्ट बी बेस्ड ऑन एविडेंस एंड सिंगल ट्रांजेक्शन्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड विदाउट एनी एविडेंस कि कोई भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं वो एविडेंस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए उसका कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए लाइक like कोई हम गुड्स खरीदते हैं बेचते हैं तो तो जो वाउचर्स या जो भी आपके पास बिल होता है उसी के अकॉर्डिंग्स हम उसको रिकॉर्ड करेंगे विदाउट एनी एविडेंस हम कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते नेक्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट इज रेवेन्यू रिकोगशन कंसेप्ट अगम मान्यता अवधारणा रेवेन्यू मतलब अमाउंट रिसीव्ड बाय सोल्ड गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज अंडर दिस कंसेप्ट रेवेन्यूज आर रिकोगनाइज एज सुन एज ए प्रोडक्ट और सर्विसेज हैज बीन सोल्ड और प्रोवाइडेड जब हम कोई वस्तु बेच देते हैं या कोई सेवा प्रदान करते हैं उसी समय हम उसको रेवेन्यूज मान लेंगे रिगार्डलेस ऑफ वैन द मनी इज एक्चुअली रिसीव्ड पैसा चाहे आपको उससे में प्राप्त न हो बाद में ही पैसा मिल सकता है क्योंकि हम वस्तुएँ जो है उधार पर ही बेच सकते हैं सर्विसेज हम क्रेडिट पे जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं तो आपने ये नहीं देखना है कि पैसा मिला या नहीं मिला है आपने देखना है कि सर्विसेज कब प्रोवाइड की गई है आपने गुड्स कब बेची है उसी से में हम उसको रेवेन्यू मान लेंगे फॉर एग्जांपल आपके पास आप गुड्स बेचते हैं आपके पास ऑर्डर आता है 25 मार्च को आपको पता है फाइनेंशियल ईयर जो है वो थर्टी मार्च को एंड हो जाता है आपके पास ऑर्डर आया 25 मार्च को आपने ऑर्डर कंप्लीट किया ट्वेंटी मार्च को 29 मार्च को आपने गुड्स भेज दिए कस्टमर ने उसको रिसीव कर लिया है कस्टमर ने पेमेंट किया 15 अप्रैल को यहाँ पर तीन डेट इन्वॉल्व हैं 25 मार्च जब ऑर्डर आया 29 मार्च जब आपने गुड्स बेच दी प्रोवाइड कर दी सर्विसेज और उसके बाद में अप्रैल में पैसा प्राप्त हुआ तो यहाँ पर आपने ये नहीं देखना है कि पैसा आपको कब मिला है आपने क्या देखना है व्हेन सर्विसेज प्रोवाइडेड व्हेन गुड सोल्ड वो आपने सोल्ड किया सोल्ड किया ट्वेंटी नाइन्थ मार्च को तो जो आपकी जो इनकम है रिवेन्यूज है वो ट्वेंटी नाइन जो मार्च है उसी डेट को वो रिवेन्यूज माने जाएंगे न कि अप्रैल में मैचिंग कंसेप्ट मिलान की अवधारणा दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट द एक्सपेंसिज मस्ट बी मैचड विद कोरस्पॉन्डिंग रिवेन्यूज कि ये कंसेप्ट बताता है कि जो भी एक्सपेंसिज है वो उसके उससे रिगार्डिंग जो रिवेन्यूज है उससे उसके जो कोरस्पॉन्डिंग रिवेन्यूज है उसके साथ मैचड होने चाहिए ताकि एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस की हम कैलकुलेशन कर सकें फॉर एग्जाम्पल सेल्स कमीशन एक्सपेंसिज है जो कि सेल्स कमीशन एक्सपेंसिज शुड बी रिपोर्टेड इन द पीरियड वेन सेल्स वर मेड नोट वेन कमीशन पेड मान लीजिए कमीशन हम अपने सेल्स मैन को जो देते हैं सेल आपने की थर्टी फर्स्ट मार्च को कमीशन आपने पे किया आफ्टर टेन डेज यानी कि नेक्स्ट अकाउंट पीरियड में चला गया है वो तो जो कमीशन आपने पे किया है वो किससे संबंधित है वो सेल्स से संबंधित है सेल्स कब की गई है वो थर्टी फर्स्ट मार्च को की गई है तो थर्टी फर्स्ट मार्च को जो आपने सेल शो की है उसी अकाउंटिंग पीरियड में आपने वो एक्सपेंसेस भी शो करने हैं ताकि एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस की हम कैलकुलेशन कर सकें हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट होता है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है और उसी में हम एक अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस और उससे संबंधित जो इनकम्स हैं वो हम उसमें प्रदर्शित करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ऐतिहासिक लागत अवधारणा 
according to this concept the fixed asset should be shown in balance sheet at its historical cost ki हमारी जो एसेट्स है जो फिक्स एसेट्स है उसको बैलेंस शीट में आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर शो करना है ना क्वेश्चन इज राइजिंग व्हाट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट इज एन अमाउंट व्हिच इज पेड एट द टाइम ऑफ बाइंग एसेट्स जब आपने एसेट्स को खरीदा है तो कितने रुपए में आपने इसको खरीदा है उस अमाउंट को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं ये आपका गोइंग कंसर्न जो कंसेप्ट है उससे मिलता जुलता है कि हम एसेट्स को मार्केट प्राइस के ऊपर शो नहीं करते हैं बल्कि बाइंग जो प्राइस है परचेज जो प्राइस है उसी प्राइस के ऊपर हम शो करते हैं यही हमारा ऐतिहासिक लागत अवधारणा हमें बताता है तो ये थे अकाउंटिंग कंसेप्ट अभी हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंसन कन्वेंसन ऑफ फुल डिस्क्लोजर पूर्ण प्रकटीकरण फुल डिस्क्लोजर स्टेट दैट ऑल इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस शुड बी मैंशनड कम्प्लीटली एंड एक्यूरेटली कोई भी जो महत्वपूर्ण सूचना है इंटरेस्टेड पार्टीज के लिए उसको पूर्ण रूप से प्रकट करना चाहिए उसको छिपाना नहीं चाहिए जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं उसको आपने छिपाना नहीं चाहिए सो दैट ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज ऑफ बिजनेस कुड टेक राइट डिसीजन ताकि जो भी स्टेक होल्डर्स है इंटरेस्टेड पार्टीज है वो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपना निर्णय ले सके कन्वेंसन ऑफ कंसिस्टेंसी निरंतरता की अवधारणा अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंसन इट इज नेसेसरी फॉर ए बिजनेस एंटरप्राइज टू अडोप्ट सम यूनिफॉर्म रूल्स एंड एजम्सन्स एवरी ईयर टू प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते समय बहुत सारे डिसीजन जो है ना बिजनेस को लेने पड़ते हैं फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट्स के ऊपर डेप्रीसीशन चार्ज करने के बहुत सारे मेथड हैं फिक्स रेट के ऊपर डिमनिशिंग रेट के ऊपर तो उन मेथड में से किस मेथड को अडोप्ट करना है वो बिजनेस के यूनिट के एंटरप्राइज के ऊपर डिपेंड करता है तो कंसिस्टेंसी जो प्रिंसिपल है वो हमें ये बताता है कि कोई भी जो एक मेथड या जो पॉलिसी हम अडोप्ट करते हैं उसमें कंसिस्टेंसी निरंतरता होनी चाहिए आने वाले कुछ वर्षों तक हम उसको चेंज ना करें ऐसा नहीं है कि उसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता लेकिन जब तक नीड एंड रिक्वायरमेंट ना हो उनमें एक रूपता होनी चाहिए उसमें चेंजेस जरूरत पड़ने पर ही किए जाए कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म रूढ़िवादिता का सिद्धांत कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म स्टेट दैट देयर शुड बी एन अरेंजमेंट फॉर एंटीसिपेटेड लॉसेज एंटीसिपेटेड मींस जो भविष्य में होने की संभावना है लॉसेज हानि वाइल एंड रियलाइज एंड रियलाइज में जो प्राप्त नहीं हुआ है गेन प्रॉफिट लाभ शुड बी इग्नोर कि अगर भविष्य में कोई हानि होने की संभावना है तो उसके लिए हम प्रॉफिट्स को बचा के रखते हैं अरेंजमेंट करते हैं अलग से रख लेते हैं अगर लाभ या प्रॉफिट होने की संभावना है तो हम प्रॉफिट्स को नहीं बढ़ाते उसको कंसिडर नहीं करते हैं इसी सिद्धांत के परिणाम स्वरूप जब स्टॉक का जो मार्केट प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है जिसके ऊपर आपने इसको खरीदा है उन दोनों में से जो कम होता है उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि लागत अगर अगर बेचने से अगर आपको कम पैसा मिलता है तो हम उसको कम मान के ही चलते हैं क्योंकि एंटीसपेटेड लॉस है इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं और जो कम वैल्यू होते हैं उसको ही हम रिकॉर्ड करते हैं नेक्स्ट कन्वेंसन इज कन्वेंसन ऑफ मेटेलिटी मेटेलिटी मीन्स इम्पोर्टेंस और वैल्यूएबल 
according to this convention only those transactions or fact will be recorded which is valuable for interested parties ki hame aisi transactions aur aise facts ko financial statement mein jodna hai unko shamil karna hai jo importance rakhta ho jo valuable ho हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज़ के लिए जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता एंड इम मटेरियल ट्रांजेक्शन्स और फैक्ट शुड भी इग्नोर और ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम इग्नोर कर सकते हैं जो कि इम मटेरियल मीन्स कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखता है तो इस प्रकार से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओवरलोडेड होने से बता सकते हैं उसमें केवल इम्पोर्टेड जो इन्फॉर्मेशनस है और फैक्ट्स है उन्हीं को हम शामिल कर पाएंगे